，一只蜂鸟疲惫地站在垫子上。既不飞走，也不蹦蹦跳跳，只是不停地喘着粗气发抖。他的身上究竟发生了什么？为什么会变成这个样子？蜂鸟是一种非常娇小的鸟类，它们有的会以采食花蜜为生。娇小的体型使它们可以进入很多其他鸟类无法进入的狭小空间。甚至是一些小洞里，而有的时候，这样独特的优势和常见的行为，反而会导致危险的发生，就像这只蜂鸟一样。这只蜂鸟在一天夜里不小心闯入了男子的车库，通过一些细小的缝隙钻了进去，但是在之后，它却没有办法再找到出来的路。不管怎么寻找，也没办法找到能够让自己逃脱的缝隙。结果便是在车库里四处撞来撞去，没有食物，没有水，体力不断的被消耗，到最后，疲惫的蜂鸟几乎失去了力气，甚至没有办法飞起来。不仅过度疲惫，还出现了脱水现象，在车库的地上缩成一团，生命迹象越来越微弱。如果再不能得到救助，那么蜂鸟的生命一定会遇到危险。幸好就在这时，车库的主人来了。打开车库后，男子马上就注意到了缩在地板上的小家伙。此时的他已经非常虚弱，浑身都在不停抖动，已经没有行动的能力了。男子凑近观察之后，发现这是一只小蜂鸟，并且判断这只蜂鸟已经十分虚弱了。接着，男子和家人便开始想办法帮助蜂鸟。并在一个针管中装满了果汁饮料，并凑近蜂鸟，慢慢的喂给蜂鸟。而蜂鸟好像也明白这些人就是在帮助他的一样，也开始将嘴对准针管，慢慢吸取着里面的饮料。营救过程比男子想象的要长很多，他断断续续喂食了蜂鸟几乎一整天，蜂鸟才开始恢复活力。开始站起来吸取营养，并最终恢复了活力，开始在男子的手中蹦蹦跳跳，随时可以展翅离开。但当男子将蜂鸟放在自己手中的时候，蜂鸟并没有马上飞走，而是偶尔拍打着翅膀，并且满怀深情地看着拯救自己的恩人，凝视良久以后，才最终展翅离开。这说明人与鸟类之间无疑是存在着情谊了，就如同这个女子与乌鸦之间的故事一样。虽然乌鸦一直被说是不祥的鸟类，但实际上它们是一种社会性非常强并且非常聪明的鸟类，一直都有乌鸦与人类之间的故事出来。有的是招惹到乌鸦后，连续几年遭到报复。还有的则是帮助乌鸦后得到了回报。一位生活在英国西萨塞克斯的女士，有一天早上出门散步的时候，突然发现了一棵大橡树下蜷缩着一个小家伙。凑近看了看后，她发现这是一只小乌鸦，它一定是从窝中掉下来的。但是鸟巢的位置非常高，女子没法将小乌鸦物归原主，将它留在原地的话。也有被车撞到的可能，因此女士选择将小乌鸦带回家中抚养，直到它能自己生活之前，都将它留在自己的身边。女子悉心治疗了乌鸦的伤口，并且为它喂食。慢慢的，小乌鸦恢复了健康，并渐渐长大。因为窗户总是开着，所以它随时都可以离开。直到小乌鸦真的飞走后，女子才感受到心中的寂寞。但是没想到的是，过了一段时间，乌鸦又回到了她的身边，并且总是陪在她的身边，与她一同散步，和她的宠物狗一起打闹，并在她的头顶上一待就是很久。接下来，让我们看看下面这个故事：一只黄蜂天生没有翅膀，却因受伤不幸坠地。幸好路过的女子出手拯救了这只黄蜂，没想到获救后的黄蜂竟然做出了这样感动人心的事。
。或许真正的爱不单纯是喜欢，而是克制。这种感情从未想到，在他看来只是举手之劳的事情，会迎来如此意想不到的结局。那一定是他生平看到过最神奇、最震撼的景象。约瑟夫·扎卡尔住在一条安静的街道上，这条街道位于印度的一个沿海城市。他住的社区很古老，但他很喜欢。约瑟夫是一名电工，同时他也会兼职摄影和摄影工作，这也是他的兴趣爱好。约瑟夫没有什么特别之处，他只是一个过着平凡生活的普通人。但是有一天，在他身上发生了一件非常不平凡的事儿。这天早上，约瑟夫工作的很早，他给自己倒了杯咖啡。毕竟睡眠的朦胧还犹在眼前，在开始新的一天之前，他需要给自己提提神。约瑟夫小酌了一口咖啡，接着打开了阳台的门，让清晨凉爽的空气进来。但就在那时，他注意到了一丝异常，他眼角的余光在阳台的角落里瞥到了一抹绿色。约瑟夫在阳台并没有摆放什么多余的装饰，只有一把椅子和一张小桌子，所以看到如此充满活力和色彩的东西，约瑟夫感到非常新奇。当他转过头去观察那个藏在阳台角落里的物体时，他惊讶地睁大了眼睛。那不是一个绿色的没有生命的东西，而是两只翠绿色的长尾小鹦鹉。鹦鹉是鸟类中相当聪明的物种。他们喜欢温暖和煦的气候，这就是为什么他们在印度如此普遍。约瑟夫以前见过很多长尾小鹦鹉，但从没有如此接近过它们。他觉得很奇怪，他们为什么会在自己的阳台上？更奇怪的是，当约瑟夫走近他们的时候，他们并没有飞走。长尾小鹦鹉在这些地方很常见。约瑟夫回想起以前遇到这些小鸟的场面，不过它们倾向于独来独往。并不喜欢接近人类，尽管有时候他们不得不表现得很勇敢，比如在约瑟夫把盘子放在阳台上的时候，他们会冲过去偷点剩饭，但之后他们很快会飞走，他们不会留下来的。这个地区最近刚刚遭受了台风的袭击，谢天谢地，约瑟夫的家幸免于难，但许多建筑物被毁，很多人甚至失去了生命，连动物都没能逃脱大自然的魔爪。看来这两只鸟会躲在约瑟夫的阳台上，是因为他们正是这场灾难的受害者吗？两只鸟看到约瑟夫近在眼前，他们表现得很害怕，但是他们的翅膀受损了，这使得他们无法飞行，自然也无法拉开和约瑟夫的距离。他们是如此美丽的生灵，但此时却无法张开自己的翅膀了。如果放任不管的话，他们一定会因为无法觅食而饿死。约瑟夫不愿意见到这样的悲剧发生，他回到屋子里，去厨房找了一些食物。约瑟夫以前从没养过鸟，所以家里并没有专门供给鸟类的食物，他只能给他们带来一些米饭。两只小鸟看到久违了的食物，发出兴奋的叫声。在约瑟夫走近时，两只鸟还对他发出了叽叽喳喳的声音，感激地从他手里接过米饭。鸟儿们在露台上待了好几天。喝着约瑟夫准备的水，吃着他带来的米饭，很明显，充足的水和食物让他们的身体得到了良好的恢复。鸟儿们看起来越来越强壮和健康，终于到了身体痊愈的时候了。两只鸟开始尝试再次飞行，虽然经历了好几次的失败，但是在这几次失败的尝试中，它们一次比一次飞得更高。鸟儿们开始重拾信心，锻炼起了自己飞行的能力。这段时间以来，约瑟夫总是会坐在露台的另一端，看着鸟儿们练习飞行。他也会采取一些小方法来帮助他们更快地重拾飞行技巧。如果不是约瑟夫，这两只鸟能活下来吗？我们无法确定。但我们可以肯定的是，因为有约瑟夫在身边，他们有了更大的机会再次翱翔天际，也有了更大的信心克服失败。慢慢的，这两只长尾小鹦鹉开始恢复正常，但与之前相比，它们有了一个明显的区别：它们不再被约瑟夫的在场而吓倒，它们渐渐明白约瑟夫是在帮助他们，并慢慢对他产生了信任。
。随着时间的推移，鸟儿们开始在露台周围扑腾着翅膀，它们有时会转向户外，但很快又会返回这个地方，就好像约瑟夫的露台就是他们选择的新家。两只小鸟的存在开始引起邻居们的注意，他们惊讶于约瑟夫和他们的友好和亲密。他们经常调侃约瑟夫是被大自然选中的人，他如此善良，连鸟儿们都选择留在这里。约瑟夫的一个邻居说：“约瑟夫和这两只鸟之间存在着某种神圣的信任，这是一件令人感到不可思议的事儿，但同时也让人心生愉悦。这个世界需要更多的爱和帮助。”约瑟夫非常喜欢这两只小鸟，他以前从来没有养过宠物，但他发现他真的喜欢和鸟儿们在一起，投喂它们，看着它们，照顾它们。不幸的是，有个人对鸟儿的到来不太高兴。约瑟夫的房东认为约瑟夫不经过自己的允许养了宠物，他告诫约瑟夫，要么把鸟儿们赶走，要么搬出这个房子。约瑟夫辩解说，他们只是在露台上。一个对自然和动物开放的地方。一天早晨，约瑟夫干完活走了出去，来到露台上，看到了一件令人悲伤的事情：栖息在围栏边缘的两只小鸟飞走了。这一次，他们朝着大海出发了。约瑟夫虽然不舍，但他明白鸟儿们属于大自然，他已经完成了他的使命。约瑟夫的生活恢复了平静，他以为自己今后再也见不到那两只鹦鹉了。虽然他们不过相处了短短十日，但他们早已建立了彼此铭记的友谊。约瑟夫还是会时常想起那两只可爱的鹦鹉。但令约瑟夫没想到的是，一两周后，两只鸟儿居然回来了。不过这次来的可不止一只鸟儿，他们带来了朋友。一开始只多了一两只鸟，随着时间的推移，越来越多的鸟儿涌向约瑟夫的露台。或许是那两只被约瑟夫帮助过的鸟儿告诉他们的同伴，露台是个安全的地方，他们都不害怕约瑟夫。他们每次和他们的朋友和家人一起来到这里，就像在感谢约瑟夫一样，向他表明他们信任他。来看约瑟夫的鸟儿数量在疯狂增长，短短十日内，四千只鹦鹉来到了约瑟夫的阳台，而这个数字还在继续增长。现在任何季节都至少有三千只鹦鹉来到这里，雨季时它们的数量甚至会膨胀到六千只。在飓风期间，这些数字进一步增加。约瑟夫的房东很不高兴，但约瑟夫并不在意。这些鸟儿们会定期到他的露台来，无论他们是在寻找食物还是在寻找庇护所，约瑟夫很乐意为他们提供所需的一切。时不时的，他得掐自己一下。这情景真的是太神奇了。起，看到一大群鸟在追击飞机，杰森完全莫名其妙。他有种感觉，鸟儿撞毁飞机只是时间问题。鸟的数量不断增加，而且变得更加具有攻击性。但是有一个问题，杰森的副驾驶吉米转过头，杰森见自己没有好消息，他无法联系到飞行控制中心，没有回答。杰森坚持要他继续努力。他通知了机组人员，机组人员不得不让乘客冷静下来。乘客几乎看不到窗外，因为他被鸟遮住了，这让整个位面都变得阴暗起来，给人一种恐怖的感觉。乘客们真的很害怕，他们中的一些人甚至开始哭泣。杰森必须迅速行动。杰森用尽全身的力气让飞机爬升到一定高度来摇动小鸟。但如果它爬得太陡，就会危及飞机上的每个人。此外，鸟类的数量非常多，以至于它们开始将飞机转向。
吉米看到建筑物逼近时，倒吸一口冷气。他们现在非常危险地盘旋在城市上空。对杰森来说，幸运的是，他可以将飞机驾驶到乡下。他意识到试图升高高度是徒劳的。他必须回到机场，他必须降落飞机。但是怎么办？与此同时，机组人员正在与乘客打交道。他们中的一些人甚至离开了座位。没有人知道发生了什么。最终，吉米接到了立即将飞机转向最近的着陆跑道的电话。飞行控制人员告诉他，重定向到一个更靠近他们当前位置的较小机场。杰森没有浪费任何时间，调转了飞机。现在变得非常危险了。通过转动飞机，他们击中了几只鸟，这似乎更加触犯了他们。鸟儿现在正在撞击飞机，窗户上开始出现小裂缝。更多的鸟儿从附近的森林中出现，它们立即被吸引到飞机上。杰森预感到这只能以灾难告终。他注意到攻击飞机的鸟越多，它们离发动机就越近。如果很多鸟飞进引擎，那就不好了。当杰森听到一声巨响时，他全神贯注地想到打跑道。飞机开始摇晃，杰森几乎无法控制。飞机也在失去高度，乘客们也注意到了这一点，立即发出了惊呼。可能发生的最糟糕的事情正在发生，引擎爆裂了。杰森的心在胸口狂跳，他太专注了，以至于他没有听到周围的任何声音。飞机现在正从天上掉下来，杰森能想到的只有一种选择。这是他的最后一击，杰森不得不紧急降落。他在接受教育期间，只是在模拟中了解到这一点，但他觉得自己有责任确保飞机上的每个人都安全。然后他在下降时看到了一些东西，他看到远处有一片水体，他计算着自己勉强可以在水中着陆，降落在陆地上会很艰难，他可能最终会导致飞机坠毁。杰森勉强将飞机降落在水中，这不是软着陆，但他确保飞机不会碎成碎片。他唯一关心的是机组人员和机上乘客的安全。然后他听到尖叫声，尖叫声来自乘客，他们很害怕。杰森被卡住了片刻，但他还是设法让自己离开了座位。在杰森的帮助下，他们成功的进入了飞机。机舱乘务员陷入困境，成员们尽量保持冷静，但看样子他们其实并不好。他们不得不打开紧急出口，但他们也发现鸟儿还在飞机周围成群结队。如果他们打开门，会发生什么？他们不能留在飞机内，他们不得不撤离。杰森试图推开其中一个出口，但完全卡住了。由于压力和绝望。他有点情绪化，但幸运的是，其中一名空姐设法打开了另一个出口。飞机正在慢慢下降，但他们意识到他们有足够的时间让所有人安全地离开飞机。机组努力安抚大家，但有些人只顾自己，想先出去，结果马上就后悔了。鸟儿开始攻击先出来的人。幸运的是。当他们中的大多数人潜入水中时，他们实际上是一个人待着，甚至有鸟飞上了飞机，但大多是对着行李房门口的攻击。里面有什么？这个问题还没来得及回答。所有人都得先出去。杰森是最后一个跳入水中的人。幸运的是，海岸警卫队已经在赶来拯救所有人。鸟儿们一边注视着慢慢沉入水中的飞机，一边开始在飞机上方盘旋。海岸警卫队确保每个人都安全离开水面。更多的船只正在靠近，所以每个人都可以获救。乘客们不停地指着飞机残骸。当杰森转过头时，他倒抽一口凉气。鸟儿一直在飞机周围盘旋。就好像他们在积极寻找里面的东西。杰森很困惑，他真的不知道是什么导致所有这些鸟都做出这样的反应。必须想办法把鸟儿吓跑，否则他们永远无法靠近飞机残骸。
，他们必须想出一个计划，因为他们必须把飞机从水里弄出来进行检查，没有时间可以浪费了。大型拖船已经在前往将飞机拖出水面的途中，但海岸警卫队已警告他们注意成群的鸟类，就像第一艘船一样。他们似乎并不太害怕鸟儿。但他们应该害怕。海岸警卫队立即对此采取行动，并从他们的扬声器中大声疾呼。然后发生了一些事情：鸟类实际上对高音调的噪音做出了反应，并逃回了森林。海岸警卫队知道，如果他们现在停下来，鸟儿就会回来。这是他们确保飞机可以被拖出水面的开口。在海岸警卫队的指导下。拖船将电缆连接到飞机上，并开始拉动。幸运的是，飞机很容易被拖走。搜索飞机只是时间问题。与此同时，警察也赶到了。杰森负责飞机，所以他立即被警察问话。杰森对警察没有什么可隐瞒的，所以他告诉他们，这只是一次普通航班。直到那天，他几乎每周都毫无阻碍地进行这次飞行。他说：“这些鸟儿进入飞机后会立即前往行李室，这实际上可能是找出今天这里发生的事情的关键。”警察询问了有关行李的详细问题，但杰森将其转给了乘客，他们会有答案。所有乘客虽然非常震惊，但都立即回答了警察关于他们携带的物品和行李中的物品的所有问题。除了一名被警察拘留的人，这个人对他为什么要进行这次旅行进行隐瞒。他说的几乎每一句话都自相矛盾。警方发现这非常可疑。当他们问起他的行李时，他不想回答。他们对他进行了背景调查，这引发了更多的问题。他的护照好像是假的。他们现在唯一能认出他的方法就是他的指纹。当他们将其输入数据库时，他们得到了答案。这个人是一名刚刚被释放的重罪犯，他的文件被政府查封了，所以他们不知道他们到底在处理什么。但各种警钟都响了，他们仍然需要弄清楚他到底在运输什么，以及为什么鸟儿会对他做出反应。刚一打开门，就听到行李部传来了一些声音。当他们靠近手提箱时，他们可以准确地指出声音是从哪个手提箱发出的。当他们打开它时，他们都倒吸一口冷气。他们立即报警，将这名乘客拘留。手提箱上的名字与入住时提供的假护照上的名字相符。研究小组小心翼翼地将行李箱从飞机上取下来。杰森跑了过去，看到里面的东西时。脸色变得煞白，他意识到这个人在走私珍稀鸟类。在呼吁加强执法后，他们得到了该男子被拘留原因的确切细节。他之前曾因走私珍稀动物而被拘留，获释后又重新开始。杰森变得情绪化。最终，这名男子被起诉，他再也不会被释放。他还被指控危害乘客安全。鸟儿之所以袭击飞机。是因为他们能听到鸟儿呼救。杰森去参加了审判，然后他如释重负地放声大哭。大家都安全了，他才松了口气。